Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. ¿Qué son los anabólicos? Yo quiero saber qué son los anabólicos. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Bueno, quiero pedir excusas porque a veces me pongo a hablar en estos episodios de Metabolismo TV, ya son más de 500 episodios y cometo un error de mencionar alguna palabra y no aclarar la palabra. Eh, un amigo me escribe en Metabolismo TV y diga, dice, muy buena explicación, porque estaba haciendo un episodio que era el episodio número 377 que era sobre el pH del cuerpo, ¿no? el pH que tiene que ver con la acidez del cuerpo, la alcalinidad y demás, ¿no? Y ahí esta persona me pone esa nota y dice, muy buena explicación, pero tengo una pregunta, ¿Qué son los anabólicos? Mi amigo me perdona que mencioné esa palabra y no se la aclaré, eso es una falla mía. Eh, una de las formas principales que uno tiene de, de perder su inteligencia o en la otra punto de vista ponerse un poquito más bruto, es pasarse palabras que uno no entiende. Yo mismo cuando estoy leyendo busco la forma de nunca pasarme una palabra. Yo ando con mis libros que leo mucho, pero siempre tengo el diccionario al lado. Mi papá que en paz descanse al diccionario le decía el mataburro. Este, a mí me parece que eso es una gran definición ¿no? para un diccionario. ¿no? Así que yo siempre ando con mi mataburro, cuando estoy leyendo que siempre ando haciendo investigación sobre el cuerpo, sobre el metabolismo, sobre la salud no me dejo pasar ni una sola palabra. Sobre todo esas palabras médicas o cosas así como metabolismo siempre busco qué cosa es y la aclaro y veo su definición y de dónde salió la palabra y cómo se utiliza y demás y ahora tengo dominio de ella y entonces el material se me queda ¿no? Siempre que he tratado de estudiar sin aclarar las palabras me meto en problemas. Así que les recomiendo que si usted está leyendo algo, aprendiendo algo, inclusive si está leyendo el libro El Poder del Metabolismo, no se pase palabras. Si pase palabras no, lo, no le va a llegar la información. Ok, entonces, la pregunta es ¿Qué son los anabólicos? Pues fíjense, les voy a enseñar aquí algunas imágenes. Los anabólicos son sustancias que causan crecimiento, eh, pero mucha gente ha oído de anabólicos en un mal sentido de la palabra, porque los anabólicos son unas sustancias que han sido abusadas por algunos deportistas y cuando las han utilizado, pues generalmente son sustancias inyectadas. O sea, los anabólicos eh, vienen así en frasquitos, eh, son como androides, como cosas que vienen de andro, que quiere decir de hombre, de, de hormona masculina. Pues eh, los fisiculturistas, la gente que alza pesa, que hacen ejercicio extremo y ese tipo de cosas, usan, eh, muchos de ellos usan anabólicos. Esto es completamente destructivo al cuerpo. O sea, es algo, es una forma segura de destruir un cuerpo ponerle anabólico, porque esto lo que hace es que fuerza el cuerpo a seguir construyendo, 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 cuando que el proceso de vida normal de un cuerpo tiene construcción y destrucción, construcción y destrucción. La vida depende y la salud depende de que haya un balance entre la construcción y la destrucción. Cuando una persona se inyecta anabólico, pues está causando un exceso de construcción, lo cual deteriora la destrucción, que es un proceso vital al cuerpo. Tan importante es crear una célula nueva como salir de la que está viejita. Así que la vida completa es un nacer y morir, nacer y morir de todas las células, ¿no? Entonces, los anabólicos que son inyectables son bastante malos para el cuerpo. Por ejemplo, usted va a ver personas, ¿no? Que tienen figuras así, que en vez de hacerla con ejercicio, la hacen con anabólicos. O sea, que empiezan a inyectarse esas sustancias que crees, causan que los músculos crezcan y causan un cuerpo eh, que de por sí no tiene absolutamente nada de natural. Lo triste es que esos anabólicos también afectan el corazón, porque el corazón es un músculo y que no solamente aumentan y causan crecimiento en los músculos del cuerpo, sino también en el corazón. Así que el corazón se pone grueso, se pone ancho, se pone lento y eventualmente falla el corazón, solamente porque estoy usando anabólicos, ¿no? Aquí tiene un caso extremo de alguien que ya básicamente es como un tipo de deformidad utilizando anabólicos, ¿no? Así que los anabólicos no son para nada recomendables, sobre todo si son eh, inyectados o cosas que uno está poniendo externas al cuerpo, lo único que va a causar es por verse lindo, que yo no les cuento nada de lindo, pero por verse lindo, pues está causando una destrucción permanente a su cuerpo, ¿no? Ahora, voy a la pizarra un momentito para explicar un poquitito más sobre el tema este de anabólico y demás para que lo puedan realmente entender. Fíjense, el proceso de anabolismo, 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 que es de donde sale la palabra anabólico, viene y quiere decir construcción. Si usted busca el origen de la palabra en griego va a ver que es una palabra que tiene su origen en construcción. Cuando usted habla de anabolismo usted está hablando de construir, 
Luego está el contrario de eso que se llama catabolismo. Catabolismo también viene del griego, quiere decir destrucción, es el contrario. Un cuerpo para estar saludable, el cuerpo, ¿no?, pues va a tener cierta cantidad de anabolismo, que son las células nuevas que nacen y se van creciendo, y cierta cantidad de catabolismo, que son las células que se van muriendo, para abrirle paso a las nuevas que van naciendo, ¿no? Así que la vida se compone de muerte, vida, muerte, vida, muerte, vida en un balance. En el momento en que hay más anabolismo que catabolismo, el cuerpo puede crecer mucho como le pasa a un fisiculturista, pero se está alterando el orden divino de eso, que es un orden de un balance entre anabolismo y catabolismo, ¿no? Una persona que tiene cáncer, usted verá que la persona empieza a perder peso, a perder peso, a perder peso y se queda bien delgado y es porque está viendo demasiado catabolismo, está viendo demasiada destrucción. Un cáncer en metástasis es un cáncer que causa un estado de catabolismo del cuerpo, el cuerpo se va destruyendo poco a poco, ¿no? Una persona que está engordando, echando mucha grasa, eh, poniéndose obeso, pues está teniendo demasiado anabolismo. ¿Qué pasa? La insulina, usted va a ver que en el libro el Poder de Metabolismo estoy explicando que la forma de bajar de peso, ¿cuál es? Reducir la insulina. Por eso que vemos que usamos los alimentos tipo A, que son los que adelgazan, que producen poca insulina, y los alimentos tipo E, que son los que engordan porque producen mucha insulina. ¿Qué pasa? La insulina, 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 es una hormona que se explica mucho en el libro el Poder de Metabolismo, que es un anabólico. O sea, usted no puede construir músculos sin insulina. Usted no puede construir grasa sin insulina. O sea, que no es que la insulina sea mala, porque la insulina hace falta para todos los procesos anabólicos del cuerpo. Sin insulina usted no puede vivir. Así que la insulina es vital. El problema es que una persona que está obesa, sobrepeso, tiene demasiada insulina. Al haber demasiada insulina, no está construyendo músculo, está construyendo grasa. Por lo tanto, el cuerpo si se llena de grasa. A la hora de adelgazar, usted mejora el metabolismo. ¿Cómo? Reduciendo la producción excesiva de insulina. ¿Para qué? Para que el cuerpo pueda eliminar todo ese exceso de grasa que estaba construyendo, haya más catabolismo y menos anabolismo. La insulina engorda. ¿Por qué? Porque es un anabólico. De la misma forma que inyectarse un anabólico, le va a inyectar los músculos, se los hace crecer, pero le daña otra parte del cuerpo. Así que esto es lo que es un anabólico. Es una sustancia que obliga a crecer. Y esto se los comento porque la verdad siempre triunfa.